Next is frequency location. When you are going to save a frequency location mechanism, in radio transmission, there may be many frequency bands for transmitting the required information. But natural air coupling that will be called uh, natural voice data. But if the word frequency and no frequency shift on a bona, moderation there. Moderation and upon both of the end up on your carrier signal when a brain are a path to moderation of principle. We are going to increase the traveling speed. This is basic modulation concept. Up to the combo, the end up on a porna speed increase pandrom appdi solla bodhu inga frequency consider pannum bodhu wavelength should be considered frequency la keep pannum wavelength nu solla bodhu evlo distance pass aagudha da wavelength appo wavelength consider pannum bodhu wavelength frequency vandu endha equation moolama solla na lambda equal to c by f inga lambda nu solla bodhu wavelength in meters c na speed of light idhu da vandu irukka kuda concept irukku frequency allocation mechanism See, frequency allocation mechanism, everything is okay, good. Apo, in the park, we have to do this. 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 We have in the propagation method, propagation method is a pretty propagate pandro. A propagation is a pretty data transfer. Next, power is a power that can be generated. A parker, a capro, yenana, yen the device is used transfer pandro, use pandro, yen the device in a more type of transmission of pandro, either la may consider pandro. If a wired communication is okay, then basically the two-step package block or coaxial cable block. If on the either way, if one transfer point is fixed, I reckon that it is fixed cable block. I reckon that there will not be any issues in transferring the information. But in the back of wireless communication, please remember that in the radio frequency signals use pandro. Apo radio frequency signal use pane data or transfer pane bode. Now radio frequency signal ko band rakko. In the low frequency band range rakko. Ado 30 kilohertz and 300 kilohertz. Medium frequency range rakko. Ado 300 kilohertz and 3 megahertz. High frequency range rakko. Ado ando 3 megahertz and 30 megahertz. Adi Mari, very high frequency range, VHF, Adi on the thirty megahertz, three hundred megahertz. Ultra high frequency range of the UHF, Adi three hundred megahertz, three gigahertz. If a micro frequency range, Adi a pretty three gigahertz, thirty pound, it are various frequencies. Ipo, Ingavanti, in the Marco, would allow me regular. Pantrug or organization, a put on the ISO standard for a NAC accreditation in the Marbata or the good standard organization. Kamari, Inga on the organization, Kadu on the International Telecommunication Union. In the Engerkna, Geneva, Erk. Next, next another one committee is consultative committee for international radio communication. Either Lami in Napona. Where where functionalities perform panni where where regions are there? One reason le vande communication should be improved and frequency should be allocated accordingly. Ida vande where is frequency allocated? Ipa inga paakam vode mobile phone ke na frequency allocated panni rokko. One other kind of frequency allocation idhar irk. Ipa inga paak niye inga paakam vode Europe la epidirka, US la epidirka, Japan la epidirka, Paka, over the mobile phone again, a maripot of frequency allocate pana. US la 
மொபைல் ஃபோனுக்கு என்ன மாதிரி ஃப்ரீக்வன்சி செலக்ட் பண்ணுறாங்க ஜப்பான் என்ன ஃப்ரீக்வன்சி செலக்ட் பண்ணுறாங்கன்னு பார்க்கலாம் இப்போ ஃப்ரீக்வன்சி செலக்ட் பண்ண இந்த இடத்துல வந்து நமக்கு என்ன இருக்குது புதுசாக நிறைய டேர்ம்ஸ் இருக்குது ஸ்பிடிசி பிடிசி அப்படின்னு சொல்லும்போது பர்சனல் டிஜிட்டல் செல்லுலார் மெக்கானிசம் தான் இதுதான் ஜப்பானில் யூஸ் பண்ண மொபைல் ஃபோனுக்கு யூஸ் பண்ண மெக்கானிசம்ஸ் யூரோப்பில் ஜிஎஸ்எம் யூஎஸில் சிடிஎம்ஏ இப்போ இதெல்லாம் தான் ஃப்ரீக்வன்சி நமக்கு இருக்கக்கூடிய ஃப்ரீக்வன்சிஸ் ஃபார் த பர்டிகுலர் டைப் இப்போ கார்ட்லெஸ் லைன் யூஸ் பண்ணுவோம் டிஇசிடின்னு யூஸ் பண்ணுவோம் டிஇசிடின்னு சொல்லும்போது என்னென்னா டிஜிட்டல் என்ஹான்ஸ்டு கார்ட்லெஸ் கம்யூனிகேஷன் இதுதான் டிஇசிடி பிஎஸ்சிஎஸ் அப்படின்னு சொல்லும் என்ன பிஎஸ்சிஎஸ்னா பர்சனல் ஆக்சஸ் கம்யூனிகேஷன் சிஸ்டம் இதுதான் பிஎஸ்சிஎஸ் நெக்ஸ்ட் பிஹெச்எஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது பர்சனல் ஹேண்டி ஃபோன் சிஸ்டம் பர்சனல் ஹேண்டி ஃபோன் சிஸ்டம் இதுதான் எல்லாமே தான் ஃப்ரீக்வன்சி செலக்ட் பண்ணுறாங்க வேறியஸ் மெக்கானிசம் இந்த மெக்கானிசம்ஸில் நம்ம ரெஸ்பெக்டிவ் ஃப்ரீக்வன்சிஸ் கொடுத்தக்கூடிய ரெஸ்பெக்டிவ் ஃப்ரீக்வன்சிஸ் செலக்ட் பண்ண போகிறோம் ஒயர்லெஸ் லேன் சொல்லும்போது நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் என்ன ஸ்டாண்டர்டை ஃபாலோ பண்ண போகிறோம் எயிட் ட்ரிபிள் எயிட் நாட் டூ பாயிண்ட் ஒன் ஒன் இந்த ஸ்டாண்டர்ட் தான் ஒயர்லெஸ்க்கு யூஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போ இந்த மாதிரி சொல்லி வேறியஸ் ஃப்ரீக்வன்சி லொக்கேஷன் மெக்கானிசம்ஸ் அடுத்து என்னாக்கா ரவுட்டிங் நமக்கு எப்படி ரவுட்டிங் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் ரவுட்டிங் மெக்கானிசம் பார்க்கும்போது நமக்கு வி ஷுட் நோ எபோட் ரவுட்டிங் எப்படி இருக்கும் வேறு வேறு கம்யூனிகேஷன் வித் வேறு வேறு மொபைல் ஹோஸ்ட்டு கம்யூனிகேட் பண்ணுறது தான் ரவுட்டிங் இப்போது ரவுட்டிங் சொல்லும்போது சேஞ்ச் ஆகும் ஃபிக்சர்ஸ் ஒயர்டு நெட்ஒர்க்கில் ரவுட்டிங் ரொம்ப ஈஸியாக ஏன்னா சோர்ஸ் எது டெஸ்டினேஷன் எது நமக்கு தெரியும் ஃபிக்சடாக இருக்கும் மொபைல் நெட்ஒர்க்ஸை பொறுத்தவரையும் சோர்ஸும் பெர்மனண்டாக இருக்காது டெஸ்டினேஷன் பெர்மனண்டாக இருக்காது அப்படின்னா சோர்ஸ் அண்ட் டெஸ்டினேஷன் சேஞ்சஸ் சோர்ஸ் அண்ட் டெஸ்டினேஷன் சேஞ்ச் ஆகும்போது நமக்கு வந்து டேட்டாவை கம்யூனிகேட் பண்ணுறது ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக தான் இருக்கும் ஒரு அடாஃப் நெட்ஒர்க்னு யூஸ் பண்ணும்போது தான் நமக்கு என்னென்ன அதாவது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறாங்க அடாஃப் நெட்ஒர்க் ரொம்ப நம்ம டெவலப் பண்ணுறோம் அதாவது கிளஸ்டர் பேஸ்ட் என்வாரன்மெண்ட்லாம் படிச்சுருப்போம் அதாவது எப்படின்னா நோட்ஸு ஜாயின் பண்ணும் அப்போ நோட் ஜாயின் ஈவெண்ட் இருக்கும் நோடு மூவ் ஆகும் தட் இஸ் கால்ஸ் நோட் லீவ் ஈவெண்ட் இது எல்லாமே இருக்குது இந்த மாதிரி அடாக் நெட்ஒர்க்ஸே நமக்கு நிறைய மெக்கானிசம்ஸ் இருக்குது இப்போ பார்க்கும்போது ரெண்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்கிறேன்னா ஏபிசி மூணு நோட்ஸ் இருக்குது மூணு நோடு கம்யூனிகேட் பண்ணும்போது ஏபிசி கம்யூனிகேட் பண்ணும்போது எப்படி இருக்குன்னா நான் என்ன சொல்லுவேன்னா ஏ வந்து சி இருக்குது ஏ சி ரெண்டோடு கனெக்ட் ஆகுது இங்கே கம்யூனிகேஷன் வந்து எப்படி இருக்குன்னா இன் விஸ் ஏ அண்ட் சி ரெண்டு இதோட கம்யூனிகேட் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து ஏ இருக்கிறது சிக்கு தெரியாது ஏன்னா சியோட இன்டர்ஃபரன்ஸில் ஏ இல்லை த சேம் திங் பி ரிவர்ஸ் அப்படி இருக்கும்போது ஏ இருக்க சிக்கு தெரியாது சி இருக்கிறது ஏக்கு தெரியாதுன்னா ஏபிசி மூணு டிவைசஸ் இருக்கும்போது கண்டிப்பாக ஏ வந்து பியோட சர்வீசஸ் யூஸ் பண்ணி தான் ஆகணும் பியோட சர்வீஸ் யூஸ் பண்ணி தான் டேட்டாவை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி ஆகணும் இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய மெக்கானிசம் தான் நமக்கு இருக்கக்கூடிய மெக்கானிசம்லேயே நம்ம பார்த்துருக்கோம் ரவுட்டிங்கு நமக்கு தேவையான மெக்கானிசம் தான் இப்போது இங்கே வந்து அடாப் நெட்ஒர்க்ஸாக இருக்கும்போது என்னென்னா நோட்ஸ் ஜாயின் பண்ணலாம் நோய்ஸ் லீவ் பண்ணலாம் இப்போது மெயினாக ஃபேக்டர்ஸ் என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ் நம்ம கன்சிடர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது இங்கே வந்து மொபிலிட்டி ஆஃப் த டிவைசஸ் ஒரு டிவைஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணோம் அந்த டிவைஸோட மொபிலிட்டி என்ன அந்த மொபைல் டிவைஸ் இங்கே தான் இருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் மொபைல் ரிசோர்ஸ் கன்ஸ்ட்ரென்ஸ் என்னென்ன கன்ஸ்ட்ரென்ட் இருக்குன்னா லிமிட்டட் மொபைலஸ் பேண்ட்வெட் லிமிட்டட் பேட்ரி லைஃப் இந்த ரெண்டையும் கன்சிடர் பண்ணணும் இது எல்லாமே கன்சிடர் பண்ணி தான் நம்ம மொபிலிட்டியை மேனேஜ் பண்ண முடியும் நமக்கு வந்து ஆனால் இப்போ வந்து ஒரு நோடு வந்து ஜாயின் பண்ணுது ஒரு நோடு மூவ் ஆகுது அப்போது கரெக்டாக ஒரு குரூப்புக்கான லீடர்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியாது அப்போது கண்டிப்பாக ரவுட்டிங் மொபைல் அண்டா நெட்ஒர்க்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் காம்ப்ளிகேட்டடாக தான் இருக்கும் ஏன்னா யாரையும் ஃபிக்ஸடாக ஒரு லீடராக வைக்க முடியாது ஸோ திஸ் ஹேப்பன்ஸ் இதுதான் வந்து ரோட்டிங் இருக்கக்கூடிய மெயின் மெக்கானிசம்ஸ் இங்கே வந்து எந்த டைமில் வேணால் கம்யூனிகேஷன் ப்ராப்ளம் இருக்கலாம் 
on the time we should be able to recover the problem this is about routing in gsm networks